Nu har jag kämpat på ett tag om rationella uttryck. Och nu är frågan om vi för över det här rationella uttryck och gör funktioner av det. Så att vi ska rita upp kurvor av rationella funktioner. Hur kommer det att se ut då och vad, vad behöver vi lära oss där? Så det ska vi hålla på ska prata om idag. Men för det första ska vi kolla på tre olika typer av funktioner. Det vi är van vid vad gäller funktioner det är kontinuerliga funktioner. Som och det betyder så att de, är, de sitter ihop på något vis hela vägen så här. Därför är de kontinuerliga. Till exempel polynomfunktioner som x3 minus 4x plus 4. Som ser ut så här. Det är en kontinuerlig funktion. Det vill säga den, den är, hänger ihop hela vägen. Funktionen kan även vara diskontinuerliga. Det vill säga att det finns ett, ett brott någonstans. Ett gap. Den hänger ihop och så tar det slut och så börjar den någon annanstans ett gap däremellan, till skillnad från den som sitter ihop. Och sen kommer vi in på rationella funktioner, som till exempel den här. Att den sitter ihop och så drar den väg någonstans och så kommer den fram någon annanstans och fortsätter. Och de här ska vi kolla närmare på nu, de rationella funktionerna. Eh, och egentligen är det en sak som vi ska prata om, och det är funktionsmängd. Och definition, definitionsmängd och värdemängd för rationella funktioner. Och nu måste vi gräva oss tillbaka till första kursen här med definitionsmängd och värdemängd tror jag. Eventuellt hade vi någonting på kurs två. Men definitionsmängd hade med x att göra. Och värdemängd hade med y att göra. Så det betyder att definitionsmängd, jag kallar det bara för def. Vilka olika x antar den här funktionen? Då måste vi kolla i sidled. Vart finns den här kurvan i sidled? Ja, den här fortsätter och så skulle den fortsätta hur långt bort som helst hitåt. Så oändligt långt till vänster finns den ju. Och sen kommer den här och så går den ner. Och så börjar den där. Och så går den jättelångt bort till höger. Så egentligen finns det ju bara ett ställe där kurvan inte finns i x-led. Och det är ju här i mitten. Vid noll. Och då skriver vi att x är skilt från 0. Alla andra x antar den här kurvan. Värdemängd. Vilka olika y antar kurvan? Ja, den här går ju uppåt och oändligt långt här. Så jättestora y antar den ju. Och samma sak här, den går jättelångt neråt. Så jättesmå i antar den också. Så vad händer då? Vad är definitions... Nej, vad är värdemängden här då? Jo. Alla y som är... vad då? Här är ju toppen. Mindre än minus 1, minus 2. Mindre än minus 2. Eller mindre eller lika med minus 2 kanske vi ska säga. Så alla y som är mindre eller lika med minus 2, där finns kurvan. Och det gäller ju också ovanför här. Ovanför en 2. Så det gäller också att y ska vara större eller lika med 2. Så här gäller det att hitta gapen där, det inte finns, där kurvan inte finns. Så det är ju just här. Om vi skulle dra ett lodret streck här. Där finns inte kurvan. Och allt mellan det där. Där finns inte heller kurva. Så det är det vi letar efter här.